Escena 10, toma 1. En Moscú, las tres melizas despiden al padre para siempre. El momento de la despedida es como una única gran frase que dice enormes mentiras. Mentiras hermosas, en el que todos creen comprender que también tarde o temprano morirán. Las hermanas van a volver a separarse, pero antes quieren retomar juntas al teatro. Eligen un papel único de Gorky y se proponen hacerlo las tres, idénticas y de idéntica manera. No olvidemos que son actrices. En la peluquería, sentadas frente al espejo, son como los viejos mapas con países de colores suaves, tan distintas y tan ávidas. La peluquera toma las cinturas, observa esas tres cabelleras ancianas, observa esas sonrisas inocentes en el espejo, Observa esos rasgos achinados, endurecidos, plácidos. Observa esas señoras sin dientes casi. Esas que dicen haber sido tan iguales. Tiene las tinturas en las manos. Elige el negro. Un negro opaco. Se dice para sí en la lengua rusa. El negro es el que mejor tapa. Mira hacia afuera y empieza a llover torrencialmente. Corte. Una vez más. Esta es la escena 10, toma 2. Escena 10, toma 2. En Moscú. Las tres mellizas despiden al padre para siempre. El momento de la despedida es como una única gran frase que dice enormes mentiras. Mentiras hermosas. En el que todos creen comprender que también, tarde o temprano, morirán. Las hermanas van a volver a separarse. Pero antes... Quieren retornar juntas al teatro. Eligen un papel único de Gorky y se proponen hacerlo las tres idénticas y de idéntica manera. No olvidemos que son actrices. En la peluquería, sentadas frente al espejo, son como los viejos mapas con países de colores suaves tan distintas y tan ávidas. La peluquera toma las tinturas, observa esas tres cabelleras ancianas, observa esas sonrisas inocentes en el espejo, observa esos rasgos achinados, endurecidos, plácidos, observa esas señoras sin dientes casi, esas que dicen haber sido tan iguales. Tiene las tinturas en las manos. Elige el negro. Un negro opaco. Se dice para sí en la lengua rusa. El negro es el que mejor tapa. Mira hacia afuera y empieza a llover torrencialmente. Corte.